耳から入ってくる英語の音に集中して真似るだけで英語が一気にネイティブらしくなってくるんですこのビデオでは秘訣ナンバー4と秘訣ナンバー5についてお話しします Hey guys, Lynn from Ego Momentum here. Welcome back to my channel. If this is your first time, please make sure you subscribe from the button below and turn on the bell so you will be able to receive the new video when it arrives and we will be able to see you again in my next video. 英語の発音がネイティブレベルになれる秘訣シリーズも今回のビデオで最後となりました。話したのに通じなかった、そしてカタカナ英語から抜け出せない。発音を改善したいけどどうしたらいいかわからないと悩んでいる方はこのビデオ最後まで見てくださいね、えー、4つのパートに分けてお送りしていますこの発音がネイティブレベルになれる秘訣、えー、5つをですねあなたの英語学習に取り入れてみてください発音の改善が見られると思います今回のこのビデオで最後のビデオになりますが今までのビデオ秘訣ナンバー1 2 3をまだご覧になっていない方は、えー、下にリンクがありますのでこのビデオを見た後でぜひ見てみてくださいねでは早速英語の発音がネイティブレベルになれる秘訣ナンバー4について見ていきましょう、えー、秘訣ナンバー4なんですけども、えー、真似ることです真似ることは、えー、英語の発音の上達もしくはネイティブレベルを目指している方なら絶対に取らなければならないステップですネイティブの発音をできるだけ忠実に真似、コピーできることに鍵があります。英語のマンツーマンレッスンをしていた時のことですが、生徒さんにですね、ワークブックの中にある英文を見ながら、私の後について音読してもらったんです。でその後で、えー、ワークブックを閉じてもらって、えー、同じようにですね私の後に、えー、ついて読んでもらったんですけども英文を見ずに、えー、私の声のインプットだけで、えー、それをコピーしてリピートしてもらった時、えー、彼女が英文を見ながら私の後をリピートしていた時の日本語のアクセントが一瞬にしてなくなったんです。目から入ってくる英文のインプットを取り除いて耳から入ってくる英語の音のインプットだけに集中して真似るだけで英語が一気にネイティブらしく聞こえるのですネイティブの音声についていきながら音読しているのに英語っぽく聞こえないのは自分の頭の中にすでにある英語の発音が干渉しているんですねどういうことかと言いますと、えー、英文を見ながらネイティブの音声について音読しているとしてもですね、えー、英文を見た時頭の中では自分が知っているそして今まで身につけてきた英語の単語が飛び出してしまいます。これはイントネーションやリズムにおいても同じことが言えるんですけどもネイティブの音声というインプットが入ってきてはいるものの自分の頭の中にすでにある英語の発音に消されてしまうんですですので実際のインプットは耳から聞こえてくるネイティブの音声ではないんですねだからワークブックを閉じてもらって耳からのインプットだけで、えー、リピートしてもらった時ですね自分の記憶にの中にある英語の発音を呼び起こす、えー、英文というインプットがないので、えー、聞こえたままのインプットでアウトプットすることができるようになるんです聞こえた通りに言ってみる、えー、耳からのインプットがそのまま、えー、コピーされてアウトプットで出てくるこれが秘訣ですですが、えー、意味が分からずにリピートしても効果がないのでまずは、えー、英文の意味を大体確認しておきますそしてその後で、えー、英文を見ないでですね耳からのインプットだけでリピートをするといいと思いますということですでに日本語の字幕で見て意味を理解している映画番組、えー、トークショーそして YouTube 動画などはですね、えー、とってもいい英語の教材になります何度も言うようでしつこいのですが耳を鍛えること本当に大事です
、えー、秘訣ナンバー4について質問のある方はコメント欄に、えー、コメントしてくださいね、えー、今後のビデオの参考になりますのでフィードバックをいただけると嬉しいですでは最後の秘訣秘訣ナンバー5について見ていきましょう最後の秘訣秘訣ナンバー5は練習練習そしてさらに練習です、えー、すっごく大事なので3回言いました。Practice makes perfect という英語を聞いたことありますか、えー、何事も極めるには、えー、練習に練習を重ねなければできませんよね。どんなに効果的な学習法を取り入れているとしてもですね、えー、継続して練習しないことには結果にはつながりません。えー、特に発音やスピーキングは、えー、練習なしでは上達は期待できないと思います。初心者の方もそうなんですけども、特に英語の発音のやり直しをしたい方はですね、今までの発音に慣れてしまっているので、それを強制したいのならば、えー、繰り返してトレーニングをする必要があります。最後の秘訣は、これだけと思うぐらい簡単なんですけども、えー、何度も何度も口に出して練習することです。何十回も練習を重ねると、成果が見えてきます今何十回って言ったと思ってますかそうです、えー、1回でも5回でも10回でもなく何十回もです毎日時間とやる内容を決めてコツコツとやっていきますと、えー、必ず結果につながりますので今日も諦めずに英語と向かっていきましょう質問や相談がありましたらお気軽に連絡くださいはい、ということで、英語の発音がネイティブレベルになれる秘訣5つを4つのパートに分けてシェアしてきました。役に立ったよという方はですね、Thumbs Up をクリックしてもらえると嬉しいです。まだチャンネル登録をしていない方は、こちらの方からチャンネル登録をして、ベルもオンにしてくださいね。新着ビデオの通知が届きます。そしてお友達や周りの人にもシェアお願いします。Facebook やインスタでも、えー、英語の豆知識そして、えー、日常会話に出てくるよく使われるフレーズなどをシェアしていますのでそちらの方でも皆さんとつながることができると嬉しいです。Alright, that's about it for today's video.Let's keep the momentum going and I'll see you guys in my next video.Bye!